আজকে আপনি আমি অনেকেই অবসর রয়েছি আজকে আপনার আমার দেহ ভালো সুস্থতা আপনার আমার মধ্যে রয়েছে আজকে আপনার এই সুস্থতাকে আপনি মূল্যায়ন করছেন না আপনি আপনার এই অবসর সময়কে আপনি মূল্যায়ন করছেন না চাষটলে বসে বিভিন্ন জায়গায় বসে গল্প গুজব করে দিনকে দিন আপনি আপনার সময় অতিবাহিত করছেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আনিবনি আব্বাস রদিয়াল্লাহ আনহ কল কয়লেন নবী ইউ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আব্দুল্লা এবনি আব্বাস রদিয়াল্লাহ তালান হতে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন সহিল বুখারি ছয় হাজার চারশো তো বারো নম্বর হাদিস এই হাদিসের মধ্যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে সতর্ক করার জন্য রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে দিয়ে তিনি বলছেন দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে মানুষ খুবই গাফেল তারা এই দুইটা সময়ের ব্যাপারে দুইটা বিষয়ের প্রতি একেবারে অমনোযোগী ক্ষতিগ্রস্ত সেই দুটি বিষয় কি আসিক হাতু ওয়াল ফারক সুস্থতা এবং অবসর সময় এই দুইটা বিষয়ে মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে আজকে আপনার শরীর ভালো আপনি দেহকে মূল্যায়ন করছেন না আপনি বিভিন্নভাবে সময় অতিবাহিত করছেন আপনি এবাদতের ধার দ্বারেন না আল্লাহর হুকুম আকাম পালন করার চেষ্টা করেন না হঠাৎ করে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল হঠাৎ করে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেল হঠাৎ করে আপনার এমন সময় আসলো বিছানায় পড়ে থাকলেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন আপনার সুস্থতার কতটুকু মূল্য রয়েছে কিন্তু এখন আপনার শরীর ভালো এখন আপনি কি করছেন না এই সুস্থতাকে আপনি মূল্যায়ন করছেন না কাজে থাকলে আপনি বলেন কাজের কারণে ইবাদত করতে পারি না কিন্তু এখন আপনার অনেকের অবসর টাইম কিন্তু অবসর সময়কে বিভিন্নভাবে পাপাচারের মাধ্যমেই বেশিরভাগ সময় মানুষগুলি কাটিয়ে থাকে এই অবসর সময়কে মানুষ মূল্যায়ন করে না আর রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন মানুষেরা নেমাতা নে মাকবুনুন ফি হি মা কাতি রুমিনান নাস মানুষের মধ্যে এই দুইটা নিয়ামতের ব্যাপারে এই দুটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দুটি নিয়ামত আল্লাহ আপনাকে আমাকে দিয়েছেন অবসর পাওয়া এটা একটা নিয়ামত সুস্থতা এটা নিয়ামত এটা নিজের ইচ্ছায় সুস্থতা থাকা যায় না নিজ ইচ্ছায় আপনি ইচ্ছা করলেন যে আমি সুস্থ থাকবো আপনি পারবেন না যদি আল্লাহ আপনাকে দেন তাহলে আপনি থাকতে পারবেন কিন্তু এই নিয়ামতগুলিকে আমরা মূল্যায়ন করি না আমরা একের পর এক যৌবনকাল এভাবেই আমরা কি করি অতিবাহিত করি এরপরে যখন বয়স এমন হয়ে যায় যখন তিনি সহিষুদ্ধ তো দূরের কথা এবাদত বন্দিগিরি যথাযথভাবে করতে পারেন না তখন আমরা একটু মসজিদমুখী অনেকেই হয়ে থাকি তো যাই হোক আপনাদেরকে অবসর সময় এবং সুস্থতাকে মূল্যায়ন করার জন্য এই হাদিসটি উল্লেখ করলাম অযথা না বসে থেকে বিভিন্ন জায়গায় চাউসটল অনেক সময় নামাজের সময় দেখা যায় এই যে একটা পরিস্থিতি এখন হচ্ছে বর্ষাকাল হয়তো বা মসজিদে আসাটা অনেকের জন্য কষ্টকর কিন্তু দেখেন অনেকেই মসজিদ টপকে গিয়ে বা বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থাকে এড়িয়ে দোকানে বসে চাউসটলে বসে গল্প গুজব বিভিন্ন কথাবার্তা আমরা ঠিকই বলতে পারি কিন্তু মসজিদে আসতে গেলে আমাদের কিন্তু খুবই সমস্যা অর্থাৎ আল্লাহর কাজের ক্ষেত্রে আমরা যত উজর পেশ করি আমি কথাটি বারবার বলে থাকি যে আমাদের হাত হচ্ছে তিনটি একটা হলো ডান হাত একটা হলো বাম হাত আর একটা হলো অজুহাত এটা আসলে দেখা যায় না কিন্তু এটা আমরা বেশি ইউজ করি অজুহাত যে কোনো কাজ যখনই আমাদেরকে আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হয় তখন আমরা এই অজুহাতটা সবার আগে বের করি আমরা বলে থাকি এই কারণে করতে পারছি না এই এই অর্থাৎ অজুহাত বের করে থাকি কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের হাত পাগুলি খাটিয়ে আমরা একটু শ্রম দিয়ে কাজ করতে চাই না অজুহাতটাকে বেশি ইউজ করি তো এই জন্যে অজুহাত না পেশ করে আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছেন এগুলোকে মূল্যায়ন করুন সম্মানিত ভাইরা সংক্ষিপ্তভাবে আজকের জুমার খোদবাই যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে সেটি হচ্ছে কোরবানির প্রারম্ভিক ইতিহাস এবং এ থেকে আপনার আমার জন্য করণীয় এই বিষয়ে সংক্ষেপে আজকের জুমায় আলোচনা করা হবে কোরবানি বিষয়টি আমরা কম বেশি সকলেই এই শব্দের সাথে পরিচিত আরবি অনেক শব্দ আছে যেগুলো পরিচিতির কারণে আমাদের কাছে বাংলার মতো মনে হয় যেমন আজান শুনতে শুনতে আমাদের কাছে এখন মনে হচ্ছে আজান যেন বাংলা কিন্তু অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা আরবিটা অতটুকু বুঝি না যেমন সলাদ বললে অনেকেই হয়তো বা বুঝতে পারে না নামাজ বললে হয়তো বা বুঝে তো এই যে শব্দগুলি কোরবান এই শব্দটি কোরআনুল কারিমের মধ্যে এসেছে কোরবান আরবি শব্দ কিন্তু আমাদের মধ্যে যেটি প্রচলিত রয়েছে সেটি হচ্ছে কোরবানি যেটা উর্দু এবং ফার্সিতে যার অর্থ হচ্ছে 
নৈকট্য লাভ করা কুরবানির উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া আপনি আল্লাহ থেকে অনেক দূরে রয়েছেন আল্লাহ থেকে দূরে থাকার অর্থ হলো এবাদত বন্দিগিরি ঠিকমতো করেন না হালাল বিষয় কি আপনি মানার চেষ্টা করেন না হারামের মধ্যে লিপ্ত বিভিন্ন গুনাহে কাবিরা বা বিভিন্ন গুনাহের মধ্যে লিপ্ত আল্লাহ থেকে আপনার দূরত্ব অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে এখন আপনার আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া দরকার সেটি কিভাবে হবেন অন্যান্য এবাদত তো আছেই পাশাপাশি কোরবানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে কোরবানি হচ্ছে নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম কোরবানির মাধ্যমে আপনি আল্লাহর নৈকট্য আপনি অর্জন করতে পারবেন কোরবানি যুগে যুগে ছিল আমরা হয়তো বা কোরবানি সম্পর্কে অনেকেই জেনে থাকি যে ইব্রাহিম আলী ইসালামের সেই ঘটনা ইব্রাহিম এবং ইসমাইল আলী ইসালামের এই ঘটনাটাই প্রচলিত বেশি আমরা জেনে থাকি যে এটি কোরবানির ইতিহাস কিন্তু এরও আগে কোরবানির প্রচলন রয়েছে কোরআনুল করিমের ভিতরে সুরাল হাজ বাইশ নম্বর সুরার চৌত্রিশ নম্বর আয়তের ভিতরে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নিজেই উল্লেখ করে দিয়েছেন যে লিকুল্লি উম্মাতিন যা আলনা মান মাংসা কাল্লিয়াস পুরুষমাল্লাহি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন যে আমি প্রত্যেক উম্মাতের নিকটে এই কোরবানি এই বিধানটি আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম সুতরাং আদম আলাহ ইসলাম থেকে এই কোরবানির প্রচলনটা শুরু হয়েছে কিন্তু সেই কোরবানির প্রক্রিয়াটা কেমন ছিল এত বিস্তারিত আমাদেরকে জানানো হয়নি বরং ইব্রাহিমই সেই সুন্নাতকে জাগ্রত করার জন্য নতুন করে ইব্রাহিম আলী ইসালাম যে কোরবানির পুত্র সন্তানকে যে কোরবানি করার যে এক মহান এক ঘটনা আপনারা সেই ঘটনা জানেন বা আমি সামনে সেটি উল্লেখ করব সেই ঘটনা আমাদের হৃদয়ে প্রত্যেকেরই আপনার আমার মনে থাকে যে এই বিষয়টি অত্যন্ত মর্মান্তিক যার কারণে আমরা এই ঘটনা মনে রাখি কিন্তু তার আগেই এই কোরবানির প্রচলন ছিল আদম আলী সালামের সময় থেকে যেমন হাবিল এবং কাবিলের ঘটনা কোরআনুল করিমে বর্ণিত হয়েছে কোরআনুল করিম সুরাল মাহিদাব কোরআনুল করিমের পাঁচ নম্বর সুরাব এই সুরার সাতাশ নম্বর আয়তের ভিতরে আল্লাহ রবুল আলমিন রসুল সাল্লাহ আলিহিসাল্লামকে বলছেন ওয়াতলু আলহিম নাবা আবনাই আদম আবিল হাক আপনি কি করুন ওই আদম আলাই ইসলামের সেই সন্তানদের সেই দুই পুত্রের সেই ঘটনা আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন তেলাওয়াত করে তাদেরকে জানিয়ে দিন সংবাদটা আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন এটা রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আল্লাহ কোরআন নাজিল করে সবাইকে জানিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন যেই ঘটনার সময় আমি আপনি কেউ ছিলাম না সেই আদম আলাই ইসলামের যুগের কথা যেটি আল্লাহ রবুল আলমিন দেখেছেন সেই ঘটনা রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামও জানতেন না সেটিকে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন নাজিল করার মাধ্যমে সেই হাবিল কাবিলের ঘটনা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআনুল কারিমের ভেতরে উল্লেখ করেছেন সেই সত্য ঘটনা আল্লাহ বলছেন আপনার আদাম আবিল হাক সেই আদামের সেই সন্তানদের সেই সঠিক সেই সংবাদ তুমি তাদেরকে তেলাওয়াত করে জানিয়ে দাও ঈদ কর্রবা কোরবান যখন তারা কোরবানি করল এখানে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরবান এই কোরবান শব্দটি উল্লেখ করেছেন হাবিল এবং কাবিল তারা দুজনেই কি করলো কোরবানি করলো এবং কি তার পূর্বের যে আরও কাহিনী আপনারা হয়তো বা জানেন যে তৎকালীন সময়ে যে বিধানটি ছিল ভাই এবং বোনের মধ্যে বিবাহের যে সিস্টেম এটা আদম আলাই সালামের সময়ে ছিল তো সেখানে হাবিল এবং কাবিল হাবিলের সঙ্গে যে বোনটি জন্মগ্রহণ করে সেটি দেখতে একটু কুৎসিত সুন্দর না হয় অর্থাৎ আগের একজন ছেলে একজন মেয়ে পরে আবার একজন ছেলে এবং মেয়ে বিবাহ এরা জন্মগ্রহণ করলে এদের মধ্যে ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ হতো তো হাবিল তার সঙ্গে যে বোনটি জন্ম নিয়েছে তার চেহারা স্রোত একটু কুৎসিত হওয়ার কারণে কাবিল কি করতে চাইছে না এটাকে বিবাহ করতে চাচ্ছে না তো এদের মধ্যেই আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের সন্তুষ্ট অর্জনের জন্যেই সর্বপ্রথম সেই কোরবানির প্রচলন অর্থাৎ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরবানির সেই অর্ডার তাদেরকে করেন তারা এরকমভাবে প্রথমেই তারা কি করেন কোরবানি করেন কোরবানি করার ফলে একজনেরটা আল্লাহ কবুল করলেন আরেকজনেরটা কবুল করলেন না তার মানে স্পষ্টভাবে জেনে রাখুন কোরবানি করলেই কোরবানি কবুল হয় না যেহেতু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন উল্লেখ করছেন আল্লাহ বলছেন ফাতু কব্বিল আমিন আহাদি হিমাপ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন একজনের টা কবুল করলেন আরেকজনের টা কবুল করলেন না হাবিলের টা কবুল হলো কাবিলের টা কবুল হলো না কলা লাগতুলান নাক এবার কাবিল বলছে আমি তোমাকে হত্যা করব। 
কাবিলের যেহেতু কুরবানি কবুল হয়েছে কাবিলেরটা কুরবানি কবুল হয় নাই এখন সে রাগে সে এখন তার ভাইকে সে হত্যা করবে এটি হচ্ছে আমল কবুল না হলে মনের মধ্যে একটা কি আসে রাগ বা হিংসা চলে আসে যেটি কাবিলের মধ্যে চলে এসেছে এখন কাবিল হাবিলকে হত্যা করবে এবং কি সে কি করেছে হাবিলকে হত্যাই করল আল্লাহ রবুল আলমিন কি করলেন ফাতু কব্বিল আমিন আহাদ হিমা অলাম কব্বাল মিন আল আখর কুরবানি কবুল হলো কাবিলের টা কবুল হলো না এবার হাবিল নিজে উত্তর দিচ্ছে কলা সে বলছে নিশ্চয় আল্লাহ আলমিন মুত্তাকি ব্যতীত পরহেজ গাড়ি ছাড়া আল্লাহ রবুল আলমিন কোনো কিছু কারো কাছ থেকে গ্রহণ করেন না অর্থাৎ তুমি যদি তাকুয়া নিয়ে যদি তুমি কোরবানি করতে তোমারটাও কবুল হতো আমি যেভাবে তাকুয়া নিয়ে কোরবানি করেছি তুমি যদি করতে তোমারটাও কবুল হতো অর্থাৎ এখানে কাবিলের কোরবানি কবুল না হওয়ার কারণ হলো সে মুত্তাকি ছিল না সে আল্লাহকে ভয় করে কোরবানি করে নাই বর্তমান সমাজেও যে কোরবানির চিত্র আমরা দেখতে পাই আসলে অন্তরের খবর তো আর কেউ জানে না তবে বাহ্যিক কিছু কিছু বিষয়ের কারণে মানুষ বুঝতে পারে যে এটা আসলে প্রকৃতপক্ষেই তাকে মানে এই কোরবানি করা হয় নাই কেন আপনি নিজেই উল্লেখ করছেন যে আমাদের পরিবারের সংখ্যা অনেক বেশি এই ছোটোখাটো কোরবানিতে কিছু হবে না বড় গরু দিতে হবে যদি আপনি আপনার পরিবারের সংখ্যা চিন্তা করে আপনি কোরবানি দেন বোঝা যাচ্ছে আপনি গুস্তের জন্য আপনি কোরবানি দিচ্ছেন আবার অনেকের মধ্যে আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভাই ভাই হতে পারে বা এক গোত্র আরেক গোত্র হতে পারে এক সমাজ আরেক সমাজ হতে পারে এখন যে চিত্রটি বিভিন্ন সমাজে আমি দেখছি সমাজ ডিভাইড হয়ে গিয়েছে বিভক্ত হয়েছে ওই সমাজের চাইতে আমাদের কোরবানি বেশি দিতে হবে টাকা পয়সা থাকুক আর না থাকুক প্রয়োজনে সুদ করতে হবে তারপর ওদের চাইতে কোরবানি বেশি দিতে হবে মানুষ যেন জানতে পারে আমাদের সমাজে কোরবানি বেশি হয়েছে এরকম আজকে চিত্র আমরা লক্ষ্য করছি কোরবানির উদ্দেশ্য কি ছিল আর আমরা তাকে কোন জায়গায় নিয়ে আসলাম এভাবেই পাপের দিকে আমি আপনি লিপ্ত হচ্ছি এগুলোর মাধ্যমে সত্ত্ব হচ্ছেই না বরং রিয়া লোক দেখানোর কারণে এগুলো শিরকে পরিণত হয়ে যাচ্ছে কোরবানি করে তো আপনার আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার কথা ছিল আপনি লোক দেখানোর রিয়ার কারণে আপনি আল্লাহ থেকে এত দূরত্বে আপনি অবস্থান করলেন আপনার পরিণতি জাহান নাম হয়ে গেল কাজেই আপনি না পারেন অন্ততপক্ষে এরকম করার চেষ্টা করবেন না লুক দেখানোর চেষ্টা করবেন না দলাদলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা গর্ব অহংকারের মাধ্যমে কোরবানি করার চেষ্টা করবেন না কোরবানি করতে গেলে আপনাকে আগে মুত্তাকি হতে হবে মুত্তাকি কাকে বলা হয় যদি এখন মুত্তাকির সঙ্গে আমি দেই মুত্তাকির কথা যদি উল্লেখ করি তাহলে অধিকাংশই আপনি আমি ধরা খেয়ে যাব কারণ মুত্তাকি না হলে তো কোরবানি কবুল হবে না আবার এই কথাটি মনে রাখুন কোরবানির আগে আপনাকে সলাত আদায় করতে হবে কোরবানির আগে সলাত আদায় করতে হবে কারণ যদি আপনি সলাত আদায় না করেন আপনার কোনো এবাদত কবুল হবে না হাজিসটি সিলসিলা তো সাহিহা ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ তার গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করেছেন পাঁচশো আটানব্বই নম্বর হাদিস যে হাদিসের মধ্যে স্পষ্টভাবে রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তিনি বলছেন কেমতের ময়দানে বান্দার যত ইবাদত আছে সমস্ত ইবাদতের মধ্যে সর্বপ্রথম সলাতের হিসাব নেওয়া হবে যদি সলাতের হিসাব যথাযথভাবে দিতে পারে তার সমস্ত আমলগুলিকে গ্রহণ করা হবে অয়ং ফাসাদাত যদি সলাতের ক্ষেত্রে সে ঠেকে যায় সলাতের হিসাবের মধ্যে যদি ধরা খেয়ে যায় ফাসাদা সাইর ওয়ামালি তার সমস্ত আমলগুলির মধ্যে সে দরাক হয়ে যাবে তার অন্যান্য আমলগুলি কেউ আল্লাহ রবুল আলমিন গ্রহণ করবেন না সলাতের এত গুরুত্ব কিন্তু সলাতকে আজকে আমি আপনি মূল্যায়নই করি না আমরা সলাত না পড়ে পাক্কা মুসলিম এবং পাক্কা ইমানদার নিজেদেরকে দাবি করি অথচ রসুল সাল্লাহ আলী ইহাসাল্লাম বলছেন মাং তার সলাতান মুতাম মিদান ফাকদ কাফার কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সলাদ ছেড়ে দেয় সে কুফুরি করলো 
বাইনাল আব্দি ও বাইনাল কুফরি ও শিরক কি তারকু সালাত মুসলিম কাফের মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত যে সালাত আদায় করবে সে মুসলিম যে সালাত আদায় করে না সে হয় কাফের হবে না সে মুশরিক হবে সূরা রুম কোরআনুল কারীমের 30 নম্বর সূরার 31 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আকিমিস সালাত ওলা তাকুনু মিনাল মুশরিকিন সালাত কায়েম করো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না সালাত যদি তুমি আদায় না করো তোমার মুশরিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ তুমি কেন সালাত আদায় করছো না তোমার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নিজের মন চাইছে এইজন্য তুমি করছো না আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করা ইত্তেবাউল হাওয়া এটাও শিরক এইজন্য সালাত আদায় না করলে আপনি মুশরিকে পরিণত হয়ে যাবেন কেউ যদি তওবা করে আবার তার জীবনকে পরিবর্তন করে তার কথা ভিন্ন কিন্তু এইভাবেই যদি আপনি চলতে থাকেন তাহলে আপনার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ রয়েছে যে কথাটি বললাম যে সালাত যদি আপনি আদায় না করেন কুরবানি তো আপনার কবুলই হবে না আর আপনি সালাত আদায় করেন না কুরবানি কেন করেন এর কথা বললে অনেকেই কষ্ট পেতে পারেন কিন্তু বাস্তবিকতা উল্লেখ করতে হচ্ছে আমরা নগদে বিশ্বাসী বেশি নগদে বিশ্বাসী কেন কুরবানি করলে মাংস খাওয়া যায় লোকে দেখলে বলে বেশ ভালো কুরবানি দিয়েছে তার প্রশংসা করে বা আবার এরকম আছে এত টাকা পয়সা তাও কুরবানি দিলে না তাকে একটু মানুষে নিন্দা করে বিভিন্নভাবে তাকে হেয়ত উৎস মনে করে বিধায় সে চিন্তা করে আল্লাহর হিসাব ওঠা আল্লাহর সাথে বুঝব ওটা তো বাকি কিন্তু নগদ যে মানুষের কথা শুনছি নগদ যে মাংস খাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছি পাশের বাড়ির লোকেরা মাংস খাচ্ছে কয়েকদিন ভরে আমার সন্তান আদি হয়তো সমাজে কিছু পেয়েছি এগুলো কয়েক কয়েক বেলা খেলেই শেষ এরা চেয়ে থাকবে আর সবাই খাবে আমার টাকা পয়সা কি কম আছে শুধু কুরবানি তো দেবই দেব সবার চাইতে বড়টা দেব এভাবে যদি আপনি কুরবানি করেন তাহলে কিন্তু কুরবানি কবুল হবে না তাকুয়া নিয়ে কুরবানি করতে হবে আর তাকুয়া মুত্তাকি হতে গেলে আল্লাহ রবুল আলমিন শুরুতেই বলছেন সুরাতুল ফাতিহা এটা হচ্ছে ভূমিকা এরপরে কোরআনের যে সূচনা সেটি হচ্ছে সুরাতুল বাকারার থেকে শুরু সুরা বাকারা এটা হচ্ছে একটা পশু অর্থাৎ গাভি আর সর্বশেষ যে সুরা সেটি হচ্ছে সুরা নাস অর্থাৎ মানুষ অর্থাৎ আপনি যদি পশু থাকেন এই পশুর চরিত্র নিয়ে পশুর চাল চলন কাজকর্ম নিয়ে যদি কোরআনের সান্নিধ্যে আপনি যান কোরআন পড়া শুরু করেন আপনি যে সুরা অর্থাৎ কোরআনটা পড়া শেষ হলে সুরান নাস আপনি মানুষে পরিণত হয়ে যাবেন এবং কি বিসমিল্লার বা এবং সুরান নাসের সর্বশেষ সিন যাকে আমরা বলি বাস এর অর্থ হচ্ছে যথেষ্ট আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে যদি আপনি বিসমিল্লা থেকে শুরু করে সুরাতুল ফাতেহার বিসমিল্লা থেকে শুরু করে সুরান নাস পর্যন্ত আপনি পড়াশোনা করেন এই কোরআনের ভিতরে যদি আপনি প্রবেশ করেন আপনারা জানেন ডক্টর মরিস বুকাইলি তিনি কোরআন পড়া শুরু করলেন কোরআনের ভুল ধরার জন্যে ডক্টর মরিস বুকাইলি তিনি কি করলেন কোরআনের ভুল ধরার জন্য কোরআন পড়া শুরু করলেন আপনি আমি তো আলিবা তা সা এগুলোকে সহি শুদ্ধভাবে পড়তে জানি না ডক্টর মরিস বুকাইলি কোরআনের ভুল ধরার জন্য শুধু আরবি সহি শুদ্ধ উচ্চারণ নয় বরং এর গ্রামারগত জ্ঞান সহ তিনি এরকমভাবে পড়তে লাগলেন তিনি ভাবলেন অনুবাদ পড়লে তো কাজ হবে না অনুবাদে তো ভুল করে আমাকে এই ভাষাটাই শিখতে হবে শুধু ভুল ধরার জন্য আর আপনি ইমান নিয়ে পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে কোরআন আপনার জন্য সুপারিশ করবে সেই কোরআনকে সহি শুদ্ধভাবে শিকার আপনি কোনো প্রয়োজন মনে করেন না গ্রামার তো অনেক দূরে আর বি ব্যাকারণ তো অনেক পরে সহিষুদ্ধভাবে শিখার জন্য আপনি সময় ব্যয় করেন না অথচ ডক্টর মরিস বুকালি কোরআনের ভুল ধরবে এই জন্য শিখতেছে আজও বহুত এরকমভাবে খ্রিস্টান বহুত ইহুদি আছে যারা কোরআন নিয়ে রিসার্চ করে কোরআন সম্পর্কে তারা অনেক জ্ঞান রাখে সেগুলো দিয়ে মুসলমানদেরকে কিভাবে সাইজ করা যায় তাদের ক্ষতি করা যায় এগুলো তারা ক্ষতি করার জন্য কোরআন পড়ছে আর আমি আপনি বাঁচার জন্য কোরআন পড়ছি না আমরা কত বড় হতভাগা মুসলমান সম্মানিত ভাইরা বলছিলাম এই জন্যে যে কোরআনের মধ্যে যদি আপনি যান সুরা বাকারার শুরুতেই আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ বলছেন এটা এমন একটি কিতাব যার মধ্যে বিখ্যাত দূরের কথা কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই হোদাল্লিল মুত্তাকিন এই যে এখানে মুত্তাকি বিষয়টি এসেছে আল্লাহ বলছেন মুত্তাকিদের জন্য এটা পথ প্রদর্শক সবাই এখান থেকে সঠিক পথ পাবে না কারা পাবে যারা ভয় নিয়ে আল্লাহকে ভয় করে কোরআনের দিকে যাবে আল্লাহ বলছেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন এটা তাদের জন্য হেদায়ত দেবে যদি চন্নত্র কোরআনুল কারিম সুরাল বাকারা দ্বিতীয় নম্বর সুরার 
185 নম্বর আয়াতে সেখানেও আল্লাহ উল্লেখ করেছেন হুদাল লিন নাস এটা সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়েত সমস্ত মানুষকে এটা হেদায়েত দিবে কিন্তু ভয় নিয়ে সেই মানুষকে এখানে যেতে হবে তো আপনাকে আমাকে এই কোরআন হেদায়েত দিবে এবং কি মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনের মাধ্যমে হেদায়েত দিয়ে থাকেন এবং এই মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য কি এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم منفقون جارا كي كوري الذين يؤمنون بالغيب نا دخا بشوير بوتي ترا بشاش استبان كوري جهقول اپنی دخلنا جاننا جاننا دخلنا اللہ کے دخلنا ارکم بابي قبر رازاب تک شروع كوري ببین لو کس واسه اپنی آمی دخلنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امرہ دیکھنے آئی فرستہ در کے دیکھنے آئی کین تو اگلو بشاش کرتا ہوئے مومن متقی جارا تارا بشاش کرے اللہ بولچن اللہ دین یقمنونا بالغویبی تارا غویبر پتی و درشر پتی تارا بشاش استبان کرے بشاش کرے ششن آئی و یقیم الصلاة و یقیمون الصلاة و مم ما رسقنا ہم انفقون اللہ بولچن جے تارا ای غویبر پتی بشاش کرار پرے تارا و یقیمون الصلاة صلاة قائم کرے मुत्तकी दर बोझिस्त हो, दूसरा नंबर अल्लाह उल्लेख करते हैं तरह सलात कायम करें। जो दिया अपना के अपनी मुत्तकी मने करें, अपने के सलात आदाय करते होंगे। अलग। सलात आदाय ना करें अपनी मुत्तकी ही जब जो तो इन्हीं देखे पुरी चाय करें देन ना क्या नो। समाधेर चुके अपना के अल्लाह भी रूमानुष बोलते पा रहेंगे। किंतु पास्टी स्तंभों एक नंबर एक कालेमा गौरवर बुद्धि विश्वास ये टी कालेमेर कालेमार मुद्दे रोए थे एर परे रोए थे सलात आदाय करा ताहले सलात जरा हम रादाय करी ना निजे देर के हम रादा रा मुद्दा की दबी कोट ची सलात आदाय ना कोले आपने फेशे जाबे मुद्दा की ना होले तो ये बदत कबूल हो बेना कुर्बानी कबूल हो बेना अपनी जुदी एवदत कुबुल हो गेटा चान ताले आपना के मुत्ता की हुदे होबे एर बर अल्ला रब्बुल आलामी कुरान उल क्यारी मेर बेतोरे सुरा नाम सोय नंबर सुरा रेक्षो बाशो टी नंबर आये तेर बेतोरे अल्ला रब्बुल आलामी बोल छेन पुल है इन्न सलाती अमार सलात वनुसुकी अमार कुर्बानी अल्लाह के बोलने सलातेर को था इर परे बोलने कुर्बानी र को था सलात जो दिन आता के कुर्बानी दिए लाभ हो बिना इर परे सुरा काउसार सुट्टक के सुरा इधर मुद्दे वाला रोबला लेमिन बोलने फसल्ली लिरब्बी का वन हार आगे सलात आदाय करा इर परे अल्लाह बोलते हैं कुर्बान ताहले अल्लाह बोलते हैं आगे सलात तेरे को था इर पर कुर्बानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं जे अव्वल उमायु हसबु बिहिल अब्दु यमल कियमती सलाह शर्बतम बंदर जतो इबादत तेरे हिसाब ने होवे तार मुद्दे शर्बतम सलात तेरे हिसाब ने होवे सलात तेरे हिसाब दिते बाल्लो ना ना हिसाब गुरी तार श सलात आदाय करार माध्यम में पुरी चौई गोड़े आपने एक जन मुस्लिम आपने एक जन मुक्मिन सलात जरा आदाय करेना तादर्शन के पाठक को जो दी एक जन हिंदू एक जन किश्तान एक जन मुस्लिम तीनों जन ये कत्रो चले बाएक टा बाजार के मुद्दे जो दी तारा बशवाश करे बाएक टा बुखार डे बशवाश करे आजान होले जरा मुस्लि� सलातेर मात दो मेरे पार्थक को हो गई। दारी टू भी दिए ना आए। अनेक हिंदू रो दारी आते हैं। रविंद्र ना ठकूर ताल लम्बा लम्बा दारी चिलो। ताहले अपनी दारी के कारण है ताकि मुस्लिम बोल बैन, बोल दे बार बैन ना कारण। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोलने जे दारी पार्थक को होते हैं। मुसल ऐडा जुदी आपनी कौरेन एक माध्यम में तो स्वाप रोए थे किंतु ऐडा ही जब ना के काफिर मुस्लिम के शंके पार्थक को करें दिवे विषय टी अमन्ना है अनेक हिंदू रोदारी आते हैं तो काजे ही सलात कुना हिंदू पोरेना 
তো আপনি যদি সলাত না পড়েন আপনার সাথে ওই হিন্দুর পার্থক্য আপনি একটু বুঝিয়ে দিন যে এই কারণে আমি মুসলিম এই কারণে সে হিন্দু আপনি বলবেন যে পার্থক্য একটা আছে আমি মুসলমানি করিয়েছি মুসলমানি করিয়েছি অর্থাৎ অনেকেই মনে করে সুন্নাতে খতনা এটা করলেই সে পাক্কা মুসলিম হয়ে যায় আর আরেকটি বিষয় গরু খাইলে মুসলমান গরু যদি খায় তাহলে বুঝতে হবে পাক্কা মুসলিম আর সে যেহেতু মুসলমানি করেছে এগুলো দিয়ে আমরা পার্থক্য নির্ণয় করি আমরা সলাতের ধারি দাঁড়ি না সলাতকে প্রয়োজনই মনে করি না সলাতের যে গুরুত্ব আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়েছেন রসুল সাল্লা আলী সাল্লাম দিয়েছেন সলাত আদায় না করলে বর্তমান আরব বিদ্যানদের যে ফতুয়া এটা শুনলে আপনারা অনেকেই হয়তো আঁতকে উঠবেন বা শুনলেও আপনাদের কিছু যায় আসে না ওনারা বলে বলুক তাতে কি আসে যায় স্বামী যদি সলাত আদায় করে স্ত্রী যদি সলাত আদায় না করে তাদের দুজনের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে তাদের মধ্যে আর বিবাহ বন্ধন টিকবে না কারণ কোনো মুশরেকের সঙ্গে কাফেরের সঙ্গে মুসলমানের বিবাহ বৈধ থাকে না অর্থাৎ আপনি সলাত আদায় করেন না আপনার স্ত্রী পরে বা আপনার স্ত্রী পরে না আপনি পরেন দুজনের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে আপনারা মেলামেশা করছেন জিনা হচ্ছে জিনা যদিও আপনারা স্বামী স্ত্রী কারণ স্বামী স্ত্রী সলাত আদায় করলে মুসলিম থাকবে এবং তাদের বিবাহ বন্ধন অটুট থাকবে ইমাম আবু হানিবা রহিমাহুল্লাহ তিনি বলছেন যদি কোনো ব্যক্তি সলাত আদায় না করে তাকে জেলের ভিতরে ভরতে হবে সেখানে তাকে সলাত আদায় করতে বলতে হবে যদি তাও যদি সে সলাত আদায় না করে ও জেলের ভিতরে ও মরবে ওকে জেল থেকে বের করা যাবে না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি সলাত আদায় করবে না তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে আপনি সলাতকে কিছু মনেই করছেন না আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলছেন এই ব্যক্তি যদি সলাত আদায় না করে এর জানাজা হবে না মুসলমানদের গোরস্থানে এর জানাজা দেওয়া যাবে না আজকে আমরা যারা ইমাম আবু হানিবার দুহাই দিয়ে আমরা বলি ইমাম আবু হান আবু হানিবার অনুসরণ করি ইমাম আবু হানিবা বলছেন সলাত আদায় না করলে জেলের ভিতরে ভরতে হবে কই আপনার মধ্যে সলাত কই আপনি নিজেকে ইমাম আবু হানিবার অনুসারী হানাফি নাম পরিচয় দিয়ে খুব গর্ববোধ করেন ইমাম আবু হানিফা জীবনে কোনো দিন মিলাদ পড়েন নাই আপনি নিজেকে হানাফি দাবি করে আপনি মিলাদ পড়ছেন এমন কোন হাদিস তো দূরের কথা ইমাম আবু হানিফা থেকে প্রমাণ করার জন্য বললাম ইমাম আবু হানিফার ছয়শ চার শত বছর পরে মিলাদ আবিষ্কার করা হয়েছে ইমাম আবু হানিফার অনুসরণের নামে এগুলো চলছে এভাবে আমরা দিনকে দিন এভাবে ইসলাম থেকে একের পর এক দূরে চলে যাচ্ছি আমরা খেয়ালি করছি না আমরা তো মনে করেছি বাপদাদা চোদ্দ গোষ্ঠী মুসলমান আমিও তো মুসলিম এই পরিচয় নিয়ে আমরা গর্ববোধ করছি প্রকৃতপক্ষে কাজে কলমে আমি আপনি মুসলিম নেই খুব সাধারণ একটি উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝবেন ডাক্তারের ঘরে যারা জন্ম নেয় জন্ম নিয়ে তারা ডাক্তার হয় না মাস্টারের ঘরে যারা জন্ম নেয় জন্ম নিয়ে তারা মাস্টার হয় না তাদেরকে পড়াশোনা করেই ওই ডিগ্রি নিয়েই তারপরে ডাক্তার মাস্টার তাদেরকে হতে হয় ঠিক মুসলমান এটা কোনো নামদারি বিষয় না হিন্দুর ঘরে জন্ম নিলে হিন্দু হওয়া যায় খ্রিস্টানের ঘরে জন্ম নিলে খ্রিস্টান হওয়া যায় মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলে মুসলমান হওয়া যায় না তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রত্যেকটা আদম সন্তান কুল্লু মাউলুদুন ইউলাদুন আল ফেতরা প্রত্যেকটি আদম সন্তান খ্রিস্টানের ঘরে হিন্দুর ঘরে যে ঘরে হোক সে মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে প্রথমে সে মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে কি হয়ে যায় তার পিতা মাতার মাধ্যমে রসুল সাল্লাম বলছেন তার পিতা মাতা তাকে ইহুদি বানায় নাসারা বানায় অগ্নিপূজক বানায় তাহলে আপনার সন্তানকে আপনি কি বানাচ্ছেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন সাত বছর বয়স যখন তোমার বাচ্চার হবে তাকে সলাতের জন্য তুমি আদেশ করো দশ বছর বয়স হয়েছে এই সন্তান সলাত আদায় করছে না একে বেত্রাঘাত করতে হবে পিটিয়ে সলাত আদায় করাতে হবে এটা হচ্ছে ইসলামী শরিয়া কিন্তু আপনার সন্তানকে সলাতের জন্য আপনি বলেনই না দশ বছর মনে করেন এত ছোট্ট বাচ্চা ওর জন্য কিসের সলাত সাত বছর বয়স থেকে সলাত আদায় করানোর জন্য আদেশ করতে হবে বোঝাতে হবে আস্তে আস্তে এভাবেই নিজের সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে আর আপনার সন্তান তো আপনাকে অনুকরণ করে বর্তমানে এমন একটা অবস্থা হয়েছে বাবা যদি বলে সলাতে যা বাবা বলে তোমাকেই সন্তান বলে তোমাকে সলাতে দেখি না জীবনে আমি কেন যাব আর বাবাও দেখে যে লজ্জা পায় আমি সন্তানকে কিভাবে বলি সলাতের কথা আমি তো বলি না আবার আমি যখন আজকে বলবো দুদিন পরে তো আমি সলাত পড়বো না তখন তো আমি ধরা খেয়ে যাব এই জন্যে এখন সলাতের জন্য খুব একটা বলা বলি হয় না এই জন্য আপনাকে বিনীতভাবে আমি আহ্বান জানাচ্ছি কোরবানি সামনে আসতেছে কোরবানি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্যে কিন্তু 
কুরবানির আগেও যে আপনার কিছু করণীয় আছে এই বিষয়গুলি আপনাকে আগে অনুধাবন করতে হবে বুঝতে হবে এটা আমার বলা দায়িত্ব এবং কর্তব্য ছিল আমি সেটি বলে দিয়েছি এখন পালন করবেন কি করবেন না সেটা আপনার ব্যাপার আপনি করলে আপনি লাভবান হবেন আপনি পালন না করলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আমি আপনাদেরকে কোরবানির প্রারম্ভিক ইতিহাস নিয়ে কথা বলছিলাম সেই হাবিল কাবিলের ঘটনা ইব্রাহিম এবং ইসমাইল আলী ইসালামের সেই মর্মান্তিক ঘটনা কোনো করিম সুরার সফাত কোনো করিমের সাঁত্রিশ নম্বর সুরার একশো নম্বর আয়াত থেকে একশো দশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত লম্বা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে আমি পরবর্তী জুমায় সেই সেই ঘটনাটি আপনাদের সামনে ক্লিয়ারলি বলে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহুল আজিজ আজকের জুমায় যে বিষয়গুলি আলোচনা করলাম সেটি হচ্ছে কোরবানি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য আপনি কোরবানি করুন কারণ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি কোরবানির সামর্থ্য রাখে অথচ কোরবানি করলো না ওলামিও দহি ফালি কোরবান্না মুসল্লানা সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে কোরবানির সামর্থ্য আছে কোরবানি করলেন না রসুল সাল্লাম বলছে সে যেন আমাদের এই কোরবানির মাঠে আমাদের ঈদগাহের মাঠে সে যেন না আসে তাহলে বোঝা গেল এটা আপনাকে কি ধরে সরে দেওয়ার জন্য বরং আপনাকে বোঝার জন্য যে আপনি কোরবানি করুন কোরবানিও করুন কিন্তু সলাত আদায় করার পরে কোরবানি করুন আপনাকে কোরবানি থেকে বেরোতে হওয়ার জন্য কিন্তু আমি খুতবা দিচ্ছি না কোরবানি যেন গ্রহণযোগ্য হয় কবুল হয় এটা বোঝানোর জন্য কথাগুলি বললাম অনেকে কষ্ট পেয়ে থাকতে পারেন আপনারা দিনী বাহি হিসেবে ক্ষমা করে দেবেন আর যদি কোরআন সুন্নার কোনো বল হয়ে থাকে আল্লাহ যেন ক্ষমা করেন সুবান আল্লাহ মাহবি হান্দিক আসাদুল্লাহ ইলাহিল্লাম আস্তাক ফরকত বিলাই